Assalomu alaykum futbol ishqibozlari e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Zidanga 3 ta super transfer va'da qilindi. Klub prezidenti Florentino Perez fransiyalik mutaxassisni ko'ndirish uchun yozda 3 ta super transferni va'da qilgan deb yozdi az. Shuningdek, Perez Borussia sport qarorini Zidanning maslahatsiz qabul qilmaslikka va o'z navbatida murabbiyning qarorlarini har doim qo'llab-quvvatlashga ont ichgan. Endi Zidan jamoani qayta qurish bilan shug'ullanishi lozim bo'ladi. Yozgi transferlar esa uning vazifasini yengillashtiradi. Avvaldoq Zidanning asosiy transferlar maqsadlaridan biri Eden Hazard va Nicolas Kante ekan haqida xabarlar tarqalgan edi. Ronaldo hujumchilar uchun eng murakkab chempionat qaysi ekanini aytdi. Ispaniya yoki Portugaliyani sog'inmadim, men ajoyib klubni tark etdim. U yerda do'stlarim qoldi, ammo hozir Italiyada ham shu narsalarga egaman. Menga ko'chib o'tish qiyin bo'lmadi. Taqvimimiz juda tig'iz, ammo bu yerda to'p tepish men uchun juda qiziq va sharoitga ham tezda ko'nikib bo'ldim. A seriyada gol urish Ispaniyadan qiyinroq, chunki u yerda jamoalar ochiq o'yin namoyish qilishadi. Bu yerda esa e'tibor himoyaga qaratilgan, hujumli emas. Men 5 yil Angliyada o'ynaganman va tan olishim kerak, Italiyada gol urish ancha qiyin deb Ronaldo so'zlarini keltirmoqda marka. Solari Real futbolchilarga yangi qoida joriy etgan, Isco bo'ysunmagan. Realning sobiq bosh murabbiy Santiago Solari va jamoani yana himoyachi Isco o'rtasidagi ziddiyat tafsilotlari ma'lum qilindi. Kandena Ser ma'lumot o'rgir Solari jamoada yangi qoida joriy etgan. Unga ko'ra futbolchilar har hafta boshida dushanba kuni taroziga chiqishi va vazini o'lchatish kerak bo'lgan. Xabarda aytilishicha faqat Isco Solari tomonidan o'rnatilgan bu tartibga bo'ysunmagan va biror marta ham taroziga chiqmagan. Futbolchi Yevropa chempionlar ligasining inchorak finaldagi Ayaksiya qarshi javob o'yini qaytnomasiga kiritilmagan jamoa avtobusiga ham chiqmagandi. Natijada klub bosh murabbiy Solari Sorovaga binoan unga qarshi intizomiy ish ochgandi. Qayd etish kerakki, Zinedine Zidane va Julian Lopetegi davrida jamoaning asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan Isco Solari tomonidan zahira o'rindig'iga o'tkazildi. U 2018-yilning oktyabridan buyon biror marta o'yinni boshlang'ich tarkibda boshlamadi. Oxirgi vaqtlarda esa murabbiy uni hatto o'yin qaytnomasiga ham kiritmay qo'ygandi. Fikr Leo Messi ni to'xtatish uchun barcha choralarni ko'radi. Leon Sardori Nabil Fikr Chempionlar Ligasi 1-8 finaldan o'rin olgan Barselonaga qarshi javob bahsidan oldin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Messi men uchun dunyoning eng yaxshi futbolchisi, chunki u 10 yildan beri cho'qida va har yili jamoasida yetakchilik qilmoqda. Biz uni to'xtatib qolish uchun barcha choralarni ko'ramiz. Muxlislar mendan bu o'yinda ko'p narsa kutishmoqda. Bu tabiiy hol. Bizni murakkab bas kutmoqda. Ammo qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz, dedi Fekir. Barcelona Lyon o'yini 13-mart kuni soat 1:00 da boshlanadi. Dastlabki bahsda 0:0 hisobi qayd etilgan. Ajaxning yana bir futbolchisi Barselonaga o'tmoqchi. Ajaxning markaziy himoyachisi Matteis De Ligt yozgi transferlar vaqtida Barselona futbolchisiga aylanishi mumkin. Mamba ma'lumotlariga ko'ra, Amsterdamliklarning 19 yoshli sardori Yevropaning qator to'p klublaridan qiziqish mavjudligiga qaramasdan, aynan Kataloniyaliklar safiga o'tishni niyat qilgan. O'z navbatida Barselona ham Niderlandiyalik bu futbolchini safiga qo'shib olishga qarshi emas va uning transferi uchun 70 million yevrodan voz kechishga tayyor. Transfer mark ma'lumotiga ko'ra, Deligtning transfer qiymati 65 million yevroga teng. Eslatib o'tamiz, shu yilning qishida Barselona Ajaxning boshqa bir yetakchi futbolchisi Franky De Jong transferini e'lon qilgandi. 70 million yevro evaziga sotib olingan bu 21 yoshli futbolchi yozda kataloniyaliklarning to'liqmonli a'zosiga aylanadi. Ma'lumot uchun Matteis De Ligt joriy mavsumda Ajax safida barcha turnirlar doirasida 40 ta o'yin o'tkazgan va o'z hisobiga 4 ta gol hamda 2 ta golli pas yozib qo'ydi. Yevropa chempionlar ligasi Ronaldoning hat-trigi Juventusni chorak finalga olib chiqdi. City Shalkega javobsiz 7 ta gol urdi. 
Chempionlar Ligasi 1-8 finaldan o'rin olgan navbatdagi uchrashuvlar o'tkazildi. Safarda o'yinda 2-0 hisobida mag'lub bo'lgan Juventus o'z maydonida Atletico Madridni qabul qilib, comebackni amalga oshirdi va chorak finalga chiqdi. 3-0. To'rindiklarning barcha gollariga Ronaldo mualliflik qildi. Yana bir uchrashuvda Manchester City o'z maydonida Shalkeni qabul qilib, javobsiz 7-0 gol urdi. Jamoalar o'yinda ham City 2-3 hisobida g'alaba qozongan edi. Shu tariqa Manchesterliklar keyingi bosqichga chiqdi. Angliya Premier Ligasi klublari Yevropa Chempionlar Ligasida yo'qotishsiz ketmoqda. Keyingi 8 yildagi eng yaxshi ko'rsatkich qayd etildi. Manchester City Chempionlar Ligasining nimchorak final javob uchrashuvida Shalkani yirik hisobda mag'lub etdi va turnirning chorak finalga yo'l oldi. Bungacha Manchester United va Tottenham ham keyingi bosqich masalasini hal qilgandi. Shu tariqa 2010-2011 yilgi mavsumdan buyon ilk marta Yevropa Chempionlar Ligasining chorak finalda Angliya Premier Ligasidan kamida 3 jamoa ishtirok etadigan bo'ldi. Angliyaning turnirdagi 4-va keri bo'lmish Liverpool nimchorak finaldagi javob uchrashuvini bugun 13-mart kuni Bavariyaga qarshi o'tkazadi. Jamoalarning Liverpooldagi 1-uchrashuvida hisob ochilmaganda. Ronaldo Juventusning comebacki haqida gapirdi. Meni shuning uchun taklif etishgan. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo Chempionlar Ligasining 1-8 final doirasida Atletikoga qarshi javob uchrashuvidan keyingi fikrlarini bildirib o'tdi. Bu oqshom alohida bo'lish kerak edi. Shunday ham bo'ldi. Nafaqat gollarni, jamoaning vazifaga jiddiy yondashuvini ham aytmoqdaman. Chempionlar Ligasida aynan shunday xarakter ko'rsatish zarur. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Juventus avval Yevropa Chempionlar Ligasida bunday comeback qilmagan haqida Meni Juventusga aynan shuning uchun taklif qilishgan, jamoaga shunday sehrli oqshomlarda yordam berishim uchun. Atletico oddiy bo'lmagan raqib, ammo biz ham kuchlimiz va keyingi bosqichga o'tishga haqli edik. Hali final haqida gapirishga erta kelling qadama-qadam olg'a yurishda davom etamiz degan Ronaldo. Antoine Griezmann Juventus bizdan barcha jabhada ustun edi. Atletico hujumchisi Antoine Griezmann Chempionlar Ligasining 1-8 finalda Juventusga qarshi kechgan o'yindan keyin fikrlarini bildirib o'tdi. Biz o'zimiz istagan o'yinni namoyish eta olmadik. Biz uchun omadsiz oqshom bo'ldi. Biz Juventus uchun oson raqibga aylandik. Barchamiz bugungi natijadan xafamiz. Men aytishim kerakki, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qila olmadik. Temp yaxshi bo'lmadi. Juventus esa barcha jihatlarda kuchliroq edi. Birinchi o'yindagi 2-0 hisobidagi g'alaba evaziga ustunlik hech narsani hal qilmadi. Nega bunday bo'lganini tushunmadim. Bu menga Bavariya bilan bo'lgan o'yinni eslatib yubordi, ammo o'shanda biz ayrim o'zgarishlar qila olgandik. Bugun Juventus barcha jabhada bizdan ustun edi deya tan olgan Griezmann. U o'yinda Hetti qayd etgan Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo ning harakatlariga ham baho bergan. Ronaldo buyuk futbolchi, unda 3 ta imkoniyat bo'ldi va 3 tasdan ham foydalanib, 3 ta gol urdi degan Griezmann. Futbol olami seniki, Ronaldo ning yori unga atab, ta'sirli post qoldirdi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo ning Chempionlar Ligasi 1-8 finalining Atletikoga qarshi javob uchrashuvidagi xetrigidan keyin uning sevgilisi Jorginho Rodriguez Instagramda futbolchining bolaligidagi surati bilan u haqda ta'sirli post qoldirdi. Ikki uchrashuv natijasiga ko'ra Italiya klubi musobaqaning keyingi bosqichiga yo'l oldi. Bu uchun nonni hech kim o'g'irlay olmaydi. Sen bunga loyiqsan va gap faqat 3 ta golda emas. Sen bunga sodiqligin klubga qilayotganlaring tufayli sazovor bo'lding. Sen sheriklaring, murabbiy va boshqalarga tayansan. Biz sen bilan faxrlanamiz va seni har kuni qo'llab-quvvatlaymiz. Qaytar dunyo bor, yaratgan biladi, yaratgan senga hammasini beradi. Chunki futbol olami seniki. Biz seni yaxshi ko'ramiz, Cristiano. Matteo Yeva Arena Jorginho deb yozgan Jorginho. Futbolchining yori uning 3 golidan keyin hayajonlanib ko'ziga yosh olgan. Ronaldo qaytada Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Fernando Santos Ukraina va Serbiya terma jamoalariga qarshi qaytnomani 15-mart kuni e'lon qiladi. Terma jamoa bosh murabbiyining aytishicha Cristiano Ronaldo 8 oylik tanaffusdan keyin yana terma jamoaga qaytadi. Eslatib o'tamiz, Ronaldo so'nggi bor terma jamoa safida jahon chempionatida Uruguayga qarshi o'yinda maydonga tushgan edi. 
Portugaliya termasi 22-mart kuni Ukraina bilan o'ynasa, 3 kun o'tib Serbiya bilan o'ynaydi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.